السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بلد الله أما بعد وما نبتع السرات المستقيم نمبر ون وارس قروب له مؤمنين له نمبر وضو إلى سمدد شيء ورالبا قائرين قل نمبر تقلاس قروب للسمساري شو தாயமக்குத்தைக் குறிச்சு அல்பம் பரையாம் என்ன பரையாம் அவசானி பிச்சிதாயிருந்து தாயமுமாய் வந்தப்பட்ட அத்தியாவசமாய் கொரண்ஜ காயிரங்கள் மாத்ரம் இவுடைய சூஜிப்பிக்குயானும் அல்லாகு தயலத் தோப்பிக்கு நல்கட்டே வலியசுத்தியும் செரியசுத்தியும் ஒரால்கு போர்ணமாயோ பாகிகமாயோ அல்லங்கள் வெள்ளம் உண்டாயிட்டு அது உப்பிவோயிச்சல் சரிதத்தில் அல்லம் உப்பிவோயிக்கின்னை பிடிக்கப்பட்ட காரணத்தாலோ ஓகே அல்லங்கள் வெள்ளம் சேரிந்ததினே தடையுந்தா வெள்ள வச்துக்கலும் சரிதத்தில் உண்டாவுகையும் அதினை நீக்கன் ஜிகான் சாதிக்காதிரிக்கு எமுக்கச்சியம் அதல்லங்கள் அத்தியாவிசமாயி குடிக்கானுள் வள்ளம் மாத்ரம் பாக்கியாவுகையும் உக்கச் செய்யுகையும் மட்டு வள்ளம் வாங்கான் பணமில்லாதிரிக்கோயோ அல்லங்கள் பணம் உண்டாயிட்டும் வாங்கான் வள்ளம் கிட்டாதிரிக்கோயோ உக்கச் செய்யுந்த சாகஜிரியதில் தாயமம் நர்பந்தமாய் விடும் Indonesia வாருக்கிறேனும் பெண்டிச்சுகளோ மட்டோ வெச்சுகட்டுகையும் அது வெளிவாக்கான் பெட்டாத்த சாகசிரியம் வெளிவையும் செய்தால் அப்போயும் தாழமம் நிர்ப்பந்தமாய் விரும் ஏ ஜூபங்கள் பரைப்போயும் நமுக்கு வராருவுளதானே முறியும் மட்டுமுக்கே கையிலோ முகத்தோ காரிலோக்க வந்து வள்ளம் செர்க்கான் சாத்தியதியுள்ளதான் அது மன்னு அடிச்சுடிக்கிலினோடு அன்னிரிச்சு கொண்டான் நீ ஏத்து வக்கேண்டது அது நம்மலும் முகங்கள்கும் புல் பரண்ஜு முகத்திலேக்கு வள்ளம் தட்டிக்கும் போயான் நீ ஏத்து வக்கேண்டது என்ன வள்ளம் கோரியுடுக்குந்துதினோட அல்லா என்னான் அவ்வட பரண்ஜது என்னால் தாயமத்தின் அங்கனே அல்லா மன்ன சுத்தி உள்ள மண்ண மட்டு வருதல் உப்பிவிக்கப் படாத்த மண்ண ஆ மண்ண நம்மலுர் பேபரில்லோ மட்டு வெச்சு நிஸ்காரத்தே வரதாக்கப்பட்ட நிஸ்காரத்தே நான் ஹலாலாக கொண்ணும் எந்த நியத்து வெச்சு மண்ண அடிக்குக அடிக்கும் போலானும் நியத்து வண்டது எந்தட்டா நியத்து அழ்ந்து கைகொண்டும் அடிக்குகா. 
ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ അഥവാ ഇടത് കൈയിൻ്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കൈയിൽ വലത് കൈയിൽ തട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ അത് വലത് കൈൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിൽ നേരത്തെ തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുവരികയും അവസാനം തള്ളവിരലിൻ്റെ അവിടെ തള്ളവിരലുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തട്ടിച്ച് തടവുകയും അഥവാ ഇടത്ത് കൈയിൻ്റെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് വലത് കൈയിനെ തള്ളവിരൽ തടവുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇടത് കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൈ വലത് കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയ്യിൽ മണ്ണുണ്ടാവും അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇടത് കൈയിലും ചെയ്യുക ഇതാണ് താമ്യം ചെയ്യുന്ന രൂപം ഈ താമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവന് നിർബന്ധമായ സമയം ആയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ നിർബന്ധമായ സമയം ആയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുഹ്റു നിസ്കരിക്കാനാണ് താമ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ലുഹ്റു ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിന് താമ്യം പാടുള്ളൂ പലരും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ താമൊക്കെ ചെയ്ത് പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ താമ്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയും അത് സഹിയാവുകയില്ല താമത്തിന് അതിൻ്റെ സമയം പ്രവേശിക്കണം ഒരു താമം കൊണ്ട് ഒരു ഫർദ മാത്രമേ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ രണ്ടാമതൊരു ഫർദിന് വീണ്ടും താമ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ലുഹറിന് അസർമ്പരാക്ക് കള്ളാവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് താമം രണ്ടെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വരും ഒന്നിച്ച് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ താമുകളൊക്കെ സാധാരണ ഉദാഹരണം പറയും ഒരാൾ ഒരു ദിവസത്തെ തറാവി നമസ്കാരം നേർച്ചയാക്കിയാൽ പത്ത് താമം ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം വേറെ ഒരു അണ്ടർ കാത്തിൻ്റെ ഇടയിലും സ്ഥലം വീട്ടിൽ നിർബന്ധമാണല്ലോ തറാവിന് അപ്പോൾ അണ്ടർ കാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പറഞ്ഞതിന് വേറെ താമം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും വേറെ വേറെ താമങ്ങൾ നിർബന്ധമാകും സമയമാവൽ അതിന് നിർബന്ധവും ആണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് താമം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടോ മറ്റുമൊക്കെ താമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് അവയവത്തിലാണോ മുറിവുള്ളത് എങ്കിൽ ആ അവയവം കഴുകേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴാണ് താമം ചെയ്യേണ്ടത് മുഖത്തിലാണ് മുറിവുള്ളത് എങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ താമം ചെയ്യാം കാരണം ആദ്യം തന്നെ മുഖമാണല്ലോ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് മുൻകൈയിലാണ് മുറിവുള്ളത് തോളം കയ്യിൽ തോളം കൈയ്യല്ല പിന്നെ മുഴം കയ്യിൽ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൈയിൽ എവിടെയെങ്കിലാണ് മുറിവുള്ളത് എങ്കിൽ ഉതുവിന് വേണ്ടി മുഖം കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം ആണ് താമം ചെയ്യേണ്ടത് മുഖം കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം കൈയൊക്കെ തുടച്ച് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മണ്ണടിച്ച് മുഖത്തും അതുപോലെ രണ്ട് കൈയിലും തടവുക കാലിലാണ് മുറിവിയെങ്കിൽ മുഖം കഴുകി രണ്ട് കൈയും കഴുകി തലയും തടയിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് താമം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അവയവം കഴുകാനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് താമം ചെയ്യുക ഉതുവിന് ഗുളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് അവയവമായതുകൊണ്ട് ആദ്യവും അവസാനവും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ അവയവം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കയ്യിൽ മുറിവാണെങ്കിൽ മുഖം കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ കൈ കഴുകുന്ന സമയമായല്ലോ ഇനി കൈ കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷവും താമം ചെയ്യാം കൈ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പും ആകാം ആ അവയവത്തിൽ മുമ്പും ശേഷവും ആവാം ഏറ്റവും നല്ലത് മുമ്പിലാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഉതുവിൻ്റെ അവയവമാണ് താമത്തിൻ്റെ അവയവം അല്ലാത്ത താമത്തിൻ്റെ അവയവം ഇപ്പോൾ മുഖവും മുൻകൈയും ആണല്ലോ ഈ മുഖവും കൈയും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മുറിവെങ്കിൽ അത് ഉതുവോടു കൂടിയാണ് വെച്ച് കെട്ടിയത് എങ്കിൽ ഉതു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടാൻ പോവുകയും സ്ത്രീകളായ നഴ്സുമാരൊന്നും അല്ലാത്തവരാണ് നമ്മുടെ മുറിവ് കെട്ടിയത് എങ്കിൽ ആ ഉതു നമുക്ക് കെട്ടുമ്പോടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് താമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല ഉതു ഇല്ലാതെ വെച്ച് കെട്ടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉതുവോടു കൂടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ തടസ്സമുള്ളത് മുഖത്തോ മുൻകൈയിലോ ആണ് എങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം പ്രബലമായ പ്രായപ്രകാരം മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതും ആണ് മടക്കി നിസ്കരിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല സമയത്ത് താമം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന നിർബന്ധം കൂടിയാണ് ഇനി താമം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ നിസ്കാരം മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ട ആളാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടവനാണ് ഈ താമം ചെയ്ത ആൾ എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇമാമ് നിർത്താൻ പറ്റുകയില്ല ഇമാമ് മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇമാമ് നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ കാലിൽ മുറിവാവുകയും എന്നിട്ട് ഊതുകോട് കൂടി വെച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ താമ്യം ചെയ്താൽ തന്നെ ആളെ നമുക്ക് മടക്കി നിസ്കരിക്കാം അമിത്ത് കയ്യിൽ മുറിവായി താമ്യം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്കാരം മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് അദ്ദേ
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്കും ഒരു ഭാഗം ഉള്ളിലേക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താമ നിർബന്ധമായി വരും അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില തുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ശരീരത്തിൽ തുന്നുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചാൽ തുന്നുണ്ട് തുന്നിന് ഒരു ഭാഗം ഉള്ളിലേക്കും നൂല് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നടിച്ചതാണ് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കുമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട് മയ്യത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് തുന്നിയിട്ട് വന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ തയം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായി വരും അതുപോലെ ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾ ചെറിയ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സുന്നത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അപ്പം അവരുടെ കുൽഫയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ അവിടെയും ആ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ തായ്മം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായി വരും ഇനി ഒരാൾ ഉതവും തായ്മവും ഒക്കെ ചെയ്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഉതവ് മുറിഞ്ഞ അല്ല മുറിഞ്ഞില്ല ഉതവ് മുറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അടുത്ത ഫർദായി എന്നാൽ അദ്ദേഹം തായ്മം മാത്രം മടക്കിയാൽ മതി ഉതവ് മടക്കേണ്ടതില്ല തായ്മം മാത്രം മടക്കിയാൽ മതി തായ്മം മടക്കിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാം ഉതവ് മുറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടക്കം മുതൽ മടക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത്യാവശ്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം വല്ലവരും ചോദിച്ചാൽ അറിവിലുള്ളത് പറയാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള